हॅलो डिअर स्टुडंट्स आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशनचा नेक्स्ट पार्ट दॅट इज पॅलिओंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस मग त्याच्यामध्ये फॉसिल्स म्हणजे काय तर फॉसिल्सचा स्टडी कसा केला जातो फॉसिल्सचा एज कसं डिसाईड केलं जातं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी एक टेक्निक तुम्हाला सांगणार आहे की ज्याच्या थ्रू तुम्ही कोणत्या एरामध्ये कोणत्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे फॉसिल्स मिळतात हे इझिली सांगू शकाल सो स्टे ट्यून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा चला बघूयात आजचे पॅलिओंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस सो स्टुडंट सगळ्यात आधी बघूयात पॅलिओंटॉलॉजी कशाला म्हणायचं पॅलिओंटॉलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स विच स्टडीज द फॉसिल्स म्हणजे स्टडी ऑफ फॉसिल्स म्हणजे पॅलिओंटॉलॉजी ही त्याची शॉर्ट आणि सिम्पल अशी डेफिनेशन सांगता येईल वॉट इज द मिनिंग ऑफ पॅलिओंटॉलॉजी बघा स्टडी ऑफ फॉसिल्स ठीक आहे बट मग फॉसिल्स कशाला म्हणतात मग फॉसिल्सची पण डेफिनेशन सांगणं गरजेचं आहे सो स्टुडंट्स फॉसिल्स म्हणजे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स ह्यांचे इम्प्रिंट्स म्हणजे जे काही काही सरफेसवरती जे ठसे उठलेले असतात तर आपण इम्प्रिंट्स म्हणतो बरोबर सो प्लांट्स आणि ॲनिमलचे इम्प्रिंट्स की जे काही कारणामुळे जमिनीच्या खाली गाडले गेलेले असतात त्याला आपण फॉसिल्स म्हणतो मग प्रॉपर लँग्वेजमध्ये ही फॉसिलची डेफिनेशन कशी लिहायची बिकॉज तुम्हाला वन मार्कच्या क्वेश्चनमध्ये हा प्रश्न विचारला जातो सो पॅलिओंटॉलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ फॉसिल्स बट मग फॉसिल्स म्हणजे काय ते बघूयात रेमनंट्स और इम्प्रेशन्स ठसे ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच रिमेन बरीड अंडरग्राउंड सरफेसच्या खाली ज्या ॲनिमल्स ऑर्गॅनिझम मग ते प्लांट आले ॲनिमल आले मायक्रोब्स आले इन्सेक्ट आले सगळे आले मायक्रोब्स म्हणण्यापेक्षा इन्सेक्ट्स म्हणूयात तर ह्या सगळ्यांचे ठसे की जे जमिनीच्या खाली गाडले जातात त्याला आपण फॉसिल्स म्हणायचं ठीक आहे सो पॅलिओंटॉलॉजी बघितली म्हणजे काय फॉसिल्स म्हणजे काय बघितलं आता हे फॉसिल्स फॉर्म कसे होतात स्टुडंट्स इफ यू रिमेंबर आपण एट्थ स्टँडर्डमध्ये फॉसिल फॉर्मेशनची प्रोसेस बघितलेली होती ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ड्यू टू सम रिझन्स जमिनीखाली दाबले जातात तुम्हाला रॉकचे प्रकार माहिती आहेत सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक वगैरे वगैरे बरोबर सो जे सेडिमेंटरी रॉक्स असतात हे रॉक फॉर्मेशन आणि फॉसिल फॉर्मेशन ही कम्पॅरेटिव्हली सिमिलर असणारी थोडीफार प्रोसेस आहे जेव्हा हे सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म होत असतात त्यावेळेस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीज त्याच्याखाली दबल्या जातात हे दबले गे गेल्यानंतर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी किंवा लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन त्यांच्या बॉडीचं पूर्णपणे डिकम्पोजिशन होत नाही आणि मग त्याच्यामधले जे काही सॉलिड पार्ट्स आहेत म्हणजे माऊ फ्लेशी पार्ट रि रिमूव्ह होईल निघून जाईल आणि जे हार्ड पार्ट असेल त्याचे ठसे मग सॉईल सरफेस असेल दगडाच्या सरफेसवरती असेल हे ठसे उमटतात ज्यांना आपण फॉसिल्स म्हणतो सो हाऊ फॉसिल्स आर फॉर्म ड्यू टू सम रिझन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स गेट बरीड अंडर द किंवा ओव्हर द रॉक सरफेस किंवा अंडरग्राउंड ते बरीड होतात लॅटर ऑन ड्यू टू सम म्हणजे हे कशासाठी कशामुळं बरीड झाले तर ड्यू टू सम प्रोसेसेस जसं की अर्थक्वेक झाला किंवा फॉरेस्ट फायर लागली त्याच्यामध्ये ते काही पुरले गेले असे काहीही नॅचरल फिनोमिनन हे होऊ शकतात ज्याच्यामुळे ते ॲनिमल्स जमिनीखाली दबले जातील त्याच्यानंतर एक तर सांगितलं प्रॉपर प्रेशर त्याच्यावरती जे आहे ते म्हणजे सगळेच जे ॲनिमल्स पुरले जातात त्या सगळ्यांचे फॉसिल्स फॉर्म होत नाहीत मग काय काय फॅक्टर्स आहेत रिस्पॉन्सिबल की ज्या विच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे टेम्परेचर दुसरं म्हणजे प्रेशर सो ह्या दोन फॅक्टर्स जिथे प्रॉपरली अप्लाय होतील प्रेशर असेल किंवा टेम्परेचरच्या कंडिशन्स असतील अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन असेल ह्या प्रॉपरली जिथे मेंटेन होतील त्याच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या डेड बॉडींचं कन्व्हर्जन होतं इन टू फॉसिल्स सगळ्याच नाही मग काही काही फॉसिल्स जसं की तुम्ही डायनासोरचे बघता तर ते अगदी किंवा काही इन्सेक्टचे अगदी डिटेल बारकावे त्या फॉसिल्स म्हणजे त्या ॲनिमलच्या बॉडीचे आपल्याला त्या फॉसिल थ्रू बघायला मिळतात सो आता बघा हे स्टुडंट्स हे जे फॉसिल्स आहेत जसं की आता आपण डिस्कस केलं जमिनीखाली दाबले जातात ड्यू टू सम 
काय म्हणत नॅचरल फिनॉमिनन मग आता हे ज्या अर्थी जमिनीखाली दाबले गेलेत जेव्हा आपण ते फॉसिल शोधून काढतो मग ते वेगवेगळ्या लेअर्सना सापडणार की नाही काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे फॉसिल खूप डीप लेअरना सापडतील काही वरवरती सापडतील मग ह्याचं मिनिंग काय रे मी एक्झाम्पल देते बघा समजा तुम्ही एक वस्तूंचा एक ढीग रचत आहात समजा तुमच्या बुक्सचा एक ढीग रचत आहात सगळ्यात खाली जे बुक ठेवलं आहे तुम्ही ते म्हणजे सगळ्यात पहिलं जे बुक ठेवलं आहे ते सगळ्यात तळाशी असणार आहे मग त्याच त्याचाच रेफरन्स जर आपण ह्या इथे लावला तर सगळ्यात आधी जे फॉर्म झालेत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स त्यांचे फॉसिल्स हे सगळ्यात डीप असणार आहेत डीप लेअर्सना आणि जे न्यूएस्ट फॉसिल्स आहेत ते सगळ्यात सुपरफिशियल लेअर्सना असणार आहे स्टुडंट्स तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक डायग्रॅम दिलेली आहे ज्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या एराजचा उल्लेख केलेला आहे त्या एरामध्ये कोणत्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचे फॉसिल सापडलेत हे सांगणारी एक डायग्रॅम आहे ती डायग्रॅम पाच मार्कांच्या क्वेश्चनसाठी तर इम्पॉर्टंट आहेच शिवाय एक दोन आणि तीन मार्कांच्या क्वेश्चनसाठी देखील इम्पॉर्टंट आहे जसं की तुम्हाला को रिलेशनसारखे प्रश्न असतील मेसोझोईक पॅलिझोईक सिनोझोईक एरामध्ये कोणते कोणते ॲनिमल सापडतात वगैरे वगैरे ऑल्सो पाच मार्कांचा प्रश्न देखील फॉसिल पॅलिओंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस तुम्हाला एक्सप्लेन करायला जेव्हा विचारलं जाईल तिथे देखील तुम्हाला हे मेन्शन करायचं आहे की सगळ्यात ओल्डेस्ट फॉसिल कुणाचे सापडले मग मध्ये कोण मधल्या लेअर्समध्ये कुणाचे वगैरे वगैरे आता ते लक्षात ठेवायची टेक्निक जसं की मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं ती मी तुम्हाला सांगते बघा हं एकूण तीन एरा आहेत सगळ्यात आधीचा जो आहे तो पॅलिओंटॉलॉजिक सॉरी सग सगळ्यात आधी जो आहे तो पॅलिओझोईक त्यानंतर मिसोझोईक आणि नंतर सिनोझोईक बरोबर हे तीन एरा आहेत सगळ्यात डीपेस्ट मग म मिडल आणि मग हा सगळ्यात वरचा ठीक आहे आता मी जसं सांगितलं प्रत्येक एरामध्ये कोणते कोणते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचे फॉसिल्स मिळालेत ते त्या चार्टमध्ये सांगितले आणि ते तुम्हाला लक्षात कसं ठेवायचं आहे इम्पॉर्टंट आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणून आता बघा सगळ्यात फ सगळ्यात डीपेस्ट जो आहे पॅलिओझोईक त्याच्यामध्ये जे फॉसिल्स मिळालेत ते आहेत इन्व्हर्टिब्रेड्स त्यानंतर फिशेस किंवा पायसेस आणि रेपटाय ॲम्फिबियन्स मग तुम्ही म्हणाल आता ह्याच्यात काय टेक्निक आहे तर टेक्निक खरी गमत आता सांगते बघा पॅलिओझोईक मधला मी घेईन पॅल आणि मग पॅल इन पा पॅलिन पा असं एक काहीतरी मी वर्ड बनवला असाच कॉ कॉमेडी काहीतरी नाही असे कॉमेडी वर्ड्स बरेचदा लक्षात राहतात सो मी काय लक्षात ठेवलं आहे पॅलिओझोईकमध्ये इम्पा आहेत पॅल इम्पा म्हणजेच इन्व्हर्टिब्रेट्स पायसेस आणि ॲम्फिबियन्स त्यानंतर हा मिसोझोईक आहे तो एक्सक्लुझिव्हली आहे फॉर रेपटाईल्स मिसोझोईक एरालाच रेप्टिलियन एरा देखील म्हटलं जातं जो डायनॉसोरचा जो जुरासिक एरिया एरा वगैरे होता ना तो हा मिसोझोईक आहे विच इज एक्सक्लुझिव्हली रेप्टाईल्सचा एरा काही टेक्स्टबुकमध्ये रेप्टाईल्स पॅलिओझोईकमध्ये पण सांगितलेत आणि मिसोझोईक पण सांगितलेत बट ॲक्च्युली जर बघायला गेलं तर मिसोझोईक हा स्पेसिफिकली रेप्टाईल्ससाठी आहे म्हणजे रेप्टाईल्स ह्या मिसोझोईकमध्ये आहेत आणि सगळ्यात शेवटचा जो आहे सिनोझोईक त्याच्यामध्ये येतात एव्स म्हणजे बर्ड्स आणि मॅमल्स आणि मग ह्याची लक्षात ठेवायची टेक्निक काय सिनोमा सिनेमा लक्षात ठेवेल तसं सिनो मॅमल मधला एम आणि ए मधला ए सिनोमा बघा हा परत एकदा सांगते पॅलिनपा मिसोझोईक तर रेप्टाईल्सच आहेत आणि सिनोमा लक्षात राहतील <coughs> तीन एरा आणि त्याच्यामध्ये कोणते कोणते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दिसून येतात आता स्टुडंट्स हे तर फॉसिलच्या बाबतीत झालं एरा झालं मग ह्या फॉसिलचं एज पण म्हणजे आता डेप्थ वाईज झालं मग आपल्याला कळालं की पॅलिओझोईक सगळ्यात डी डीप लेअरला होता <coughs> पॅलिओझोईक एरामध्ये जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सगळ्यात डीपेस्ट लेअरला आहेत मग ते कुणाचे होते तर इन्व्हर्टिब्रेडचे सो मग आपण असं सांगितलं की सगळ्यात आधी जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म झाले दोजवर इन्व्हर्टिब्रेड्स मग त्यांच्यानंतर ए फिशेस मग ॲम्फिबियन्स मग रेप्टाईल्स हा सिक्वेन्स आहे की ज्याच्या थ्रू लाईफ ओरिजिनेट झाली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचे जे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स डेव्हलप होत गेले ते ह्या सिक्वेन्स न सगळ्यात हायर लेवलला म्हणजे सगळ्यात जवळच्या सुपरफिशियल लेअरला जे आहेत ते आहेत एव्ज आणि मॅमल्सचे 
फॉसिल्स कि ज्यादा आप संगू शको कि रिसेंट रिसेंट जे लिविंग ऑर्गैनिजम्स फॉर्म जाए तो है एक्स आ मैमल्स हे तो आता अपन डेप्थवाइज संगित कि लिविंग ऑर्गैनिजम्स आधी तैयार को लिविंग ऑर्गैनिजम्स नर तैयार पुम्ला हे पहित है कि नुस्त डेप्थवाइज नहीं कि सिक्वेन्स नहीं तो अपने फॉसिल्स एज ही संगता है बरसदा अपन मन तो डायनासोर्स अपन मिसोजो एक मंटल परिदा संगत एवडा एवडा करोड इयर्स एगो डायनासोर्स होते एवडा एवडा करोड इयर्स एगो लिविंग ऑर्गैनिजम्स हा हा फॉर्म मे होते सो so, कस फाइंड आउट करते जी, जी मेथड है इट इज कॉल्ड ऐज कार्बन डेटिंग मेथड सो कार्बन डेटिंग मेथड का है बगूत आता आता ह्याच्यात बघा ही जी टेक्निक आहे विथ द हेल्प ऑफ विच वी कॅन डिसाईड द एज ऑफ द फॉसिल ही टेक्निक विलार्ड लिबी नावाच्या सायंटिस्टनी डेव्हलप केली कार्बन डेटिंग ह्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला शॉर्ट नोट स्पेसिफिकली वेगळी विचारली जाते फॉर टू किंवा थ्री मार्क्स आता ह्या टेक्निकमध्ये काय आहे तर आपल्या बॉडीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन कार्बनचे जे दोन आयसोटोप्स मेन आहेत दॅट इज पहिला आहे सी ट्वेल्व आणि दुसरा आहे सी फोर्टीन या दोन पैकी हा जो आहे सी फोर्टीन इट इज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप रेडिओ ॲक्टिव्ह म्हणजे काय तर तुम्ही रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेसचे फीचर्स माहीतच आहेत ते जास्त त्यांचे जे रेज इमिट होतात त्यांच्या बॉडीमधून त्यांची काय म्हणत आपण पेनिट्रेटिंग पॉवर ही हाय असते युरेनियम थोरियम रेडियम ह्यासारखे सबस्टन्सेस आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह आहेत हे बघितलं सो ह्या दोन कार्बनचे जे आयसोटोप्स आहेत त्यापैकी सी फोर्टीन हा रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे आणि सी ट्वेल्व्ह हा नॉन रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे आता काय होतं बघा आपण जेव्हा लिव्हिंग ऑर्ग म्हणजे जिवंत असतो तेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एक कार्बन ट्वेल्व्ह आणि कार्बन फोर्टीनचा एक स्पेसिफिक असा रेशो असतो आता जेव्हा आपली डेथ होते कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची डे जेव्हा डेथ होते तेव्हा त्यांच्यामधलं असणारं कार्बन ट्वेल्वचं कन्झम्शन स्टॉप होतं कार्बन फोर्टीनचं कन्झम्शन मात्र कंटिन्युअसली स्लो बाय स्लोली स्लोली चालू असतं ॲज इट इज रेडिओ ॲक्टिव्ह म्हणजेच काय होणार बघा आफ्टर डेथ ह्याचं प्रमाण किंवा ह्याचं कन्झम्शन जे काय आहे ते तिथं स्टॉप होणार त्याचं जे मेटाबॉलिझम किंवा त्याचा जो यूज होता तो बट ह्याचं प्रमाण मात्र हळूहळू कमी होत जाणार ॲज इट इज रेडिओ ॲक्टिव्ह सो त्या दोघांचा रेशो हळूहळू व्हॅरी होत जाणार म्हणजे समजा एखादं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दहा वर्षांपूर्वी डेड असेल तर त्याच्यामध्ये असणारं कार्बन ट्वेल्वचं प्रमाण हे आणि कार्बन फोर्टीनचं प्रमाण हळूहळू कमी झालं आहे कार्बन ट्वेल्वचं प्रमाण वॉट एव्हर कारण तिथंच थांबलं त्याच्या डेथनंतर ह्याचं आता वीस वर्षानंतर जर आपण कन्सिडर केलं तर कार्बन फोर्टीनचं प्रमाण अजून कमी असेल म्हणजेच जितकं ओल्ड फॉसिल असेल तितकं त्याच्यामध्ये असणारं कार्बन फोर्टीनचं प्रमाण हे हळूहळू कमी 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 होत जाईल विथ द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू फाइंड आउट द एज ऑफ द फॉसिल सो दिस इज कॉल्ड ॲज कार्बन डेटिंग मेथड विच वॉज डेव्हलप्ड बाय सायंटिस्ट विल्लाड लिबी कळालं व्हॉट इज कार्बन डेटिंग मेथड आणि कशा पद्धतीनं त्याचा यूज केला जातो सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॅलिओंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस स्टुडंट्स आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा आणि इथेच थांबूयात आजच्या लेक्चरमध्ये आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ह्याच्या पुढचा इव्हिडन्स ऑफ इव्हॉल्युशन नक्की बघूयात टिल देन गुड बाय